的联系对象都是非常的特立独行哈，最早呃应用这个最先进的技术，但是在这个同时技术发展的在这里呢，却坚持自己的一个呃，应该我想是应该算是一种理念。对作品的我我我我对所有的东西，其实我都要想一下，或者经过思思考完了之后再去做它，再去用它。可能这是因为我有十年的所谓的学术研究的那样的一个经验，什么事情拿过来，先把这个文本解读一遍，完了之后再去再去想怎么去用，或者是怎么怎么怎么,怎么去发展这样的一个东西，就会是。就是觉得一个东西灌输给我，我就会觉得这个就是有道理的。我会觉得那个道理一定需要我，对，一定需要我自己去实践。对，嗯，那可不可以呃和大家说一下最近您在忙什么？或者说一零年啊，我们刚刚进入到一零年，这个今年您有一些什么样的计划？是呃，零七零八，我的那个扇面转向就是纪录片，就是特别真实记录的这种客观记录。对，客观记录。那现在今年呢，我还是计计划继续做纪录片，呃，那有几个题材在准备之中。因为我我自己呢，有呃，我自己有两台很小的机器，就是都是索尼的。那我我我用其中的一台呢，做那种叫影像日记。就我可以随身带在，如果我去比较那个低产阶级的区域啊，不是来这种中产阶级区域的话，我就会随身带着它去做那个记录，对，就是就是像日记一样的，就是这样这样来做，但是不是把它作为一部片子。呃，今年的计划里边可能会有一部片子的计划，那同时也会有其他剧情的剧情片的一个计划。可能可能剧情片会跟以往不太一样，就是会把所谓的叙事性强调出来。我以往的剧情片都会刻意的把叙事性降低到零，就是它在编剧的意义上来来说很有很强的戏剧性，但是在影像的意义上来说，我把这种所谓的戏剧性降低到零。嗯。今年会有一个变化，可能会就是那个，呃，这个叙事性、影像的叙事性和剧本的叙事性要达到一个同步。非常期待。其实我还有另外一个问题，就是，呃，您那么早就开始做电影了吗？那一直以来都是一个呃以这个独立电影人的身份在出现。其实我觉得呢，如果你想做一个，比如说相对主流或相对商业或者呃能够有更大众一点人人群关注的这样一电影，也是有一定是有机会的。为什么您一直坚持要成为一个呃独立电影？呃，我其实这这方面我，我我我跟别人有很不同的想法。对我来说，没有小众，也没有大众。刚才我们私下交流的时候，我有讲，就是我会觉得所有的人流都是潮水一般的涌来又退去，涌来又退去。我不会觉得哪个是大众，哪个是小众。我我我我天生没有这样的概念。或者说，如果要说有大众的概念的话呢，那我会挺抗拒那个大众，就是我会觉得那个大众有有有。有那个人数是一个什么呢？怎么统计的？我永远都不明白。就是高银行的数字，还有人口的数字，还有什么收视率什么，我永远不知道它是怎么统计出来的。我永远不知道，因为如果是我的话，我就可以一个一个的点。其实，但如果不是，我我不能自己一个一个点过来的话，我觉得那个数字都是虚的啊。所以我自己就会觉得，哎，我做影片还是应该。忠实于我自己和我周围人的思想，我就是基督教讲的，就是说爱你的近邻，因为远处的人你爱不到他，你说你爱他都是谎话，都是假话，就是爱你的近邻，所以，所以我的我的所有的作品都跟我的近邻有关，所以是更多的是你自己，你的近邻的一种表达，一种真实的情感的表达，我知道就是呃。不知道在座的各位，呃，有多少欣赏过您的作品哈、啊？呃，您有非常这个可以说是很有共同的一种审美观。那么，我想在拍摄整个电影呈现出来的风格也是，呃，应该说与很多中国电影是不一样的。甚至呢，我们在世界范围来讲的话，您都很特别。那么，作为一个第一次欣赏您作品的一个观众，我不知道您您会不会。
跟他们先事先的呃警告点什么，或者说启发点什么，还是呃。有些什么你想跟他们交流一下，告诉他们 ，OK。如果你是第一次看我的电影，我想你可能会点点点点点，有没有？呃，其实我自己一直会把每一个人都当成我自己。我我专门写过一本书，叫《第一观众》，就我自己是我自己作品的第一观众。所以对于其他观众的想象，其实我是我是把把把每一个观众想象成我自己的。如果我自己看我的作品，我会想什么，做什么，我会什么？因为我会重新看我自己的作品的时候，我会有陌生感。我会很惊讶自己这种陌生感。我说哦，这个这个这个人拍的东西那么具有革命性，大家都喜欢看那么快速的镜头，他拍的镜头那么长，哦，他他太厉害了，他太太有革命性了。大家都是拍的镜头特精致，拍的越来越精美，越来越优质，结果他拍的越来越粗糙，越来越粗糙。<笑>这这个人他一定有非同寻常的想法，所以我一般看自己的作品都会很吃惊。我想，哎。这人，如果我每某一天我的作品就是有一个镜头比较软、比较软、比较那个呃那个普通，我会想哦，他好平庸啊，这个家伙他的东西很平庸，这个镜头好无聊，很无聊，他完全可以用另外一种方法拍，他可以用一种更加先进、更加自由和更加解放的那个思想去拍这个镜头，我会我会这样想。其实，所以到现在我自己嗯拍了很多，我已经拍了几十部作品，可能三四十部作品。那我最喜欢的还是有一部，就是全片有一百一十多分钟，啊、嗯，可能只有十几个镜头这样一个。啊、嗯，平均下来一个镜头都要长达十十分钟。对，十分钟左右，差不多是这样。我还是特别喜欢那一部。那我觉得他特别简单，只有两个演员，把两个演员从头到尾都不穿衣服，啊，一丝不挂，把我的那个，我会觉得特别，特别，特别，特别那个，特别催的，你这么说吗？不是，不是，就是我会觉得他，他觉得特别，特别彻底，就是特别自由。作为一个美国的朋友，他在那个加州艺术学院当老师。嗯，他经常会讨论我的电影和其他的导演的电影的那个那个关系和差别什么的。嗯，那个呃，他知道我很喜欢某一些导演，比如说阿尔莫多瓦呀。他他说，其实你比阿尔莫多瓦自由，你想拍什么就拍什么，你不用想你每一部片子都要有票房或者票房都要成功。而阿尔莫多瓦有这种压力，你不需要有，而且你事实上也没有，所以你想做什么做什么。这世界上没有人像你这样这样自由，所以还是可以做出来非常纯粹的东西。谢谢。<笑>那我们今天呢，也在一个非常特殊的环境，在这里说我们在这个 Apple Store， 也就是他们的一个专卖店。我不知道您自己本身来讲的话，呃，对这个苹果的一些产品有没有什么了解？啊，其实呃，就是我周围的很多人用，我自己呃，并不用苹果的电脑，但是我最开始使用的那个迷你米特那个那个后期的机房，他们使用的软件是 Edit， 所以我的剪辑师一直特别喜欢用 Edit， 所以我最早其实我我一直认为 Edit 是自己是一个公司，或者类似于它是。索尼啊，什么嗯，什么帕斯森那什么些，<笑>我不知道它是属于苹果的。这一次我看到你们给我的那个问卷，我才知道哦，艾迪克是跟苹果有关的。我我并不知道啊。但是一直在<笑>一直在用。对对对对对对,对。我只是觉得 Apple 的这个苹果的产品都很酷。我觉得跟您的风格有点像，就是、呃、OK。啊，我喜欢那个设计，其实我就喜欢那个咬了一口的苹果，啊，我自己很喜欢那个咬了一口的苹果，其他的东西我不知道。<笑>可以尝试一下。好，那我们就要在这。